。本作品由畅读书城出品。本视频由声漫一班制作播出。我们要不要读读看？司徒夜雨，现在是生，是死？<笑>没必要了吧？感谢南宫少爷出手相助，保住我家少爷。哎，看来这赌局是办不成了。扛了一周，终于可以下地了。楚小姐，还是需要注意休息。至于另外一个人，他的情况要严重多了，除了皮外伤，肋骨也折断了一根。司徒知道南宫毅曾经喜欢的女人，和我长得相近。司徒在南宫家几乎遭到暗算。还有，为什么司徒早就知道？有人对他不利，总有种自己掉入了某种阴谋的感觉。一定要让司徒解释清楚。而且，上次那个吻……嗯，好的，我先回去了。啊，好漂亮的人，他。怎么从司徒的病房里出来的？你就是楚宁，我叫莉莉丝，司徒夜雨的特别助理。我我只是恰好路过这里。嗯哼，他刚说要睡觉，你进去看看吧。哦，对了，忘了告诉你，司徒这男人。你可以和他在一起，但是，可不能爱哦。爱上了他，你就如同深入地狱。<笑>你好像很懂哎。所以，你明白了没有？呃，明明白了。我说，病人需要静养。我身上有瘟疫。离那么远干什么？啊，瘟疫也没你可怕。什么？你是说，我比瘟疫还可怕？那你还敢来？嗯，来了之后就后悔了。我只是听说你伤得很重，所以担心。看不出，你还挺有良心的嘛。怎么总是喜欢把其他人往坏处想？你说的没错，要不是因为你，我不会断肋骨，更不会肺部感染，也不会冒着生命挨枪的。说的如此感人，既然如此，这么危险，为什么还？为什么？你为什么要冒着生命危险救我？你为什么要冒自己的生命危险来保护我？你不明白，因为，我突然舍不得让你去勾引他了。啊、你，什么意思？你说呢？既然你没事，那我先回去了。哎，等一下。啊！我口渴了
，帮我递杯水过来。水不就在你身边吗？怎么说你就怎么听，想想你的母亲。一碧小人，你呢？太远了，还是够不着。关爱病人，把瓶盖打开。我现在手上没劲儿，小心倒水进我嘴里。啊！恶心，你有完没完？再说一次，想想你的身份。好，看我怎么给你喝。好，小心，水来了。你，我失去平衡了。你要趁机吻我？想干什么？这一个人明明肋骨都断了，怎么还想着这样的事？这里是医院。怎么了？这次连反抗都没有了吗？这里是重症护理室，请你不要再这样了。你觉得我怎么样了？司徒。我进来了，得救了，司徒，你找我。楚宁明天出院，你安排下他见父母。之后的事，之后再说。